Bienvenidos a Android Flash. En este tutorial van a observar la instalación de lo que sería Imperium Glory Room versión 8.0. Haremos Wipe Data Factory Reset. Presionando en Wipe Data Factory Reset nuevamente. Antes que todo, eh, Recovery Pitch Touch 6.46.1. No es necesario esta misma versión. Puede ser una anterior o más actual. Eh, recordándoles también de que antes de hacer Wipe Data Factory Reset, hagan una copia de seguridad. ¿Cómo se hace una copia de seguridad? Entrando en Backup and Store y Backup to Storage SD Card One, que es la micro SD. Mínimo se necesita unos 5 GB para hacer una copia de seguridad, dependiendo de cuántas aplicaciones tengan. O Backup to SD Card, que es la memoria interna del terminal. Bien, hacemos Wipe Data Factory Reset. Presionamos Yes. Una vez terminado, presionamos sobre la pantalla. Hacemos Wipe Cache Partition. Nuevamente presionamos sobre la pantalla. Nos vamos en Advance. Wipe Dalvin Cache. Yes. Go Back. Mountain Storage. Format Boot. Format System. Si tienen algún archivo en su memoria micro, memoria interna, perdón, les recomiendo que también hagan eh, mover lo más importante a su micro SD porque vamos a limpiar la memoria interna del terminal. Hemos hecho boot system, format system, perdón. Hacemos format cache, siempre presionando en yes. Hacemos format preload. Y format data. Y ahora vamos a limpiar lo que sería la memoria interna del terminal, que es SD card. Tardará un poco. Una vez que nos diga done, ya podemos presionar en back. Go back, perdón. Nos vamos a install zip. SD card 1 Seguidamente nos ubicamos la ROM Aquí tenemos la versión 8.0 de Imperium Presionamos y aparece la instalación diciéndonos si queremos Decimos Yes Viene en aroma ahora. Ya podemos continuar como están viendo. Ahí están los datos de Imperium. Agradecemos al autor Slim80 que ha sido el desarrollador de esta ROM. Presionamos Next. Aceptamos el término. Next. Next. Escogemos un CSC. Como ven hay Colombia, Panamá, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Uruguay, Alemania, Ecuador. Y esta ROM viene de foul por Italia, Israel, Corea, Luxemburgo, Irlanda, Singapur. Hay muchos, así que hay que escoger uno. Yo voy a escoger por default PH. Le decimos Yes. Esta es la parte importante también que deberán hacer para que el terminal esté esto. Así que vayan viendo lo que voy realizando. Si hay alguien que no desea instalar lo que es 3 mini battery, le dan en no. Aquí nos pregunta el teclado. Vamos a escoger el teclado del S6 si lo desean, si no del S4. Mantengamos prácticamente casi stock para que nuestro terminal termine o rinda bien en el momento de ejecutar las, los las animaciones y las aplicaciones en nuestro terminal. Aquí nos pide un touch switch. 
como les había dicho. Dejamos el del stock S4. Aquí habilitamos ya por último el 3 mini battery. En este apartado podemos dejar Viper for Android que también nos incluirá un buen eh, audio, sonido o que mejorará bastante el sonido. Dejamos tal como está aquí desde el boot. Y aquí la boot animación podemos escoger perfectamente en este caso del LC6. Aquí escogemos nuestras aplicaciones que realmente necesitamos. Aquí dejamos tara como está, que viene de default por la del S5, que es My Files, Mis Archivos o Administrador de Archivos. La verdad es que el Administrador de Archivos del S5 me parece un poco mejor. Yo lo dejo así, damos en Next y Install Exposit, vamos a instalar Exposit, vamos a instalar esto tal a como está, que es Green If, One Am. Eh, Green If lo podemos deshabilitar porque hemos probado en el anterior y nos ha surgido de que necesitamos Donation o el paquete de donación y bueno ya podemos instalarlo por aparte que yo se los dejaré en el enlace que puedan instalar un, un Green If parchado full. Presionamos y en Yes Install. Vamos a esperar a que termine. Bien amigos, como están observando, ha terminado la instalación. Presionamos Next. Hacemos Reboot Your Device Now. Y damos en Finish. Bien amigos, nuestro terminal deberá estar así durante 15 minutos. Mantengámoslo cargando mientras flasheamos, ya que es necesario porque gastará bastante carga. Bien, aquí vemos la ROM iniciado. Como ven, todavía está configurando lo que sería... Ahí está, los datos móvil de internet. Tenemos cobertura para llamada. Tenemos dos iconos, bueno, el icono de 3 mini battery y eh, acreditado también o añadido lo que es el, el porcentaje de batería normal stock. Damos inicio a la room y vamos a conocerlo. Aquí vemos su primer inicio donde tenemos que hacer ciertas configuraciones. En mi caso yo siempre hago esto. Y bueno, ya tenemos este stock. Como ven, tenemos es Finder y Quick Connect en esta room. Eh, nosotros lo hemos instalado. Recuerden que se puede en Aroma quitarse. Bien, eh, esta es la interfaz que es stock, como ya sabemos. Tenemos Exposet instalado, que es lo que vamos a revisar ahora antes que todo. Retrocedemos donde tenemos aquí lo que hemos descargado. Vamos a descargarnos estas actualizaciones que hay disponible para poder instalarlas. Como siempre hay que hacer un ajuste en lo que es fuente desconocido o orígenes desconocido. Vamos a instalarlo aquí. Vamos a quitar permitir solo esta vez y aceptamos. Ya podemos instalarlo. Esto es de One Exposit. Le damos a aceptar. Una vez descargado, venimos eh, y retrocedemos, vamos en módulos, lo activamos, vamos en framework y como ven ya lo tenemos activado. Nosotros solo nos falta reiniciar, presionar aquí en reiniciar y veremos que el terminal va a reiniciar. Damos permiso.
si alguien se pregunta esta luz cómo lo activo eso no es una luz que se puede ver en eh, con los ojos normalmente no se observa si ustedes lo pueden hacer con una cámara perfectamente se puede por la retina que tiene la cámara esta luz no es eh, detectado con el ojo humano que es el sensor de proximidad y cosas así es un sensor eh, ya podemos desbloquear como ven nuestro terminal reinicia perfectamente sin ningún problema y ya podemos eh, configurar lo que sería Wanam Exposit que este es Wanam Exposit para Lollipop les recuerdo que es para Lollipop y bien eh, está verificando los acceso root ya nos pedirá permiso root y le damos que sí bien ahora ya le damos permitir y bien por esto no, por eso siempre hacemos en los tutoriales las configuraciones del sistema primero o del terminal como ven tenemos este aviso de, y es muy confuso porque le hemos dado permiso y ahora ya adquirido permiso vamos a salir a hacer las configuraciones del sistema o del terminal Vayan observando que este es el permiso normal que debería tener nuestro terminal para el root. Que siempre tiene que estar en acceso por defecto permitir. Nos tenemos que ir en ajuste. Donde tenemos que ir en más. Acerca el dispositivo. En número de compilación activamos opción de desarrollador. En este apartado depuración USB activado. Y escala de animación reducido por el consumo de batería. Mientras más escala de animación tenga, más consumo de batería tendrá. En seguridad ya hemos activado fuentes desconocidas. En pantalla vamos a activar lo que sería el modo suspensión o tiempo de espera. Yo lo pondré en 10 minutos. Y bueno, esto sería en ST Twix. Siempre que tengamos un ST Twix hay que verificar esto. Damos Don't Show Again y damos OK en MISC. Aquí. Vamos a ir en la vibración de la intensidad de la vibración. Aquí vamos a ponerlo en 100 y aplicamos. ¿Por qué? Pues nuestro terminal vibrará más fuerte ahora. O lo normal que debería vibrar. Vamos a probar la cámara. Damos a aceptar. Y ahí tenemos la cámara. Hacemos una imagen. Grabamos. Ahí estamos grabando perfectamente. Están viendo correr. Los segundos. Hacemos una imagen, detenemos, grabamos, eh, hacemos otra imagen y ya podemos parar. Nuestra cámara funciona perfectamente. Vamos a probar el video. El video también nos debería funcionar perfectamente también. Alguien se acordará de este partido, ¿no? Como están observando, la cámara funciona perfectamente. Ahí está el regateo. Alguien se acordará de ese gol. Bien, el video funciona perfectamente. Y pues tenemos todo stock. Tenemos un control remoto. Le damos inicio. Activamos y aquí introducimos un código postal si están en España o podemos editar según su país. Vamos a configurar lo que sería el teclado para que nos añada ñ. Vamos a descargar español España y deshabilitar lo que sería inglés. Si usted lo desea lo puede tener. Sustitución automática hay que, estar des ten que tenerlo deshabilitado. Y aquí siempre hay que destacar. Instrucción continua, un teclado de desplazamiento, que eso nos permite a nosotros escribir sobre las letras. Observen, ya podemos hacer esto. Y así. Ya tenemos la ñ, como se puede observar. Y bueno amigos, esto sería la RUM. Vamos a verificar cuánto tenemos de consumo de batería. Perdón, de memoria RAM. Vamos a ver el consumo de memoria RAM. Cerramos aquí. Damos en la pestaña de RAM. Vamos a borrar. 
nos ha cerrado 29 aplicaciones donde tenemos que ir ahora en ajuste más y administrador de aplicaciones donde tendremos que saber o conocer los datos tenemos un gigabyte libre es como se ha observado esto ha sido todo espero que les haya gustado el pequeño tutorial de la instalación y conocerlo un poco que normalmente siempre lo hacemos aquí en android flash esto sería todo con android 5.02 Ahí tenemos Android 5.01, perdón. Que tenemos Lollipop en nuestro terminal.